ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করো আমি জানি চুরি করা মহা পাপ কিন্তু এছাড়া আমার আর অন্য কোনো উপায় নেই প্লিজ ফর কিপ মি नागरिक हिसेबी बरदस्त करते आज बदे कल स्वाधीन तक दिस उल प्राइड अफ आवर कान्ट्री तब तुम मन जो संशय था दें यू डोट हाव टू कम उथ मी ए आनी कि फादर आपनी हमार नतून जीवन दान कर एक कखो भूलते आनी जे पथे चलबें से ही पथे हमार शुरोधार्ज और देरी करो ना ग्रेगरि तैरी तो नाओ हमें एखु शहर छाड़ते तब गोवा ड़े जाब ना नमस्कार कबू कम आश्चय बुजते कथा क 
কেমন আছো সচিন দুবাই থেকে কলকাতায় কবে ফিরলে পরশু ফিরেছি আশ্চর্য আজ থেকে আট বছর আগে আপনার সাথে আমার কথা হয়েছিল এখন আমার গলা আবার মনে রেখেছে সত্যি কাকাও আপনার কোন জবাব নেই আপনাকে হারানো অসম্ভব সামনের মাসের আট তারিখ আমাদের পজিশন ছেড়ে দিতে তা যে ভদ্রলোক বাড়িটা কিনেছেন তিনি ওটা ডেমলিশ করে নতুন ক্যাক্টা কি করবেন তাই আমার আর দীপার ভীষণ ইচ্ছে যে আপনাকে একবার বাড়িটা দেখিয়ে আনি জানেন কাকাবাবু আমার যদি বাড়িটা মেনটেন করার মতো আর্থিক ক্ষমতা থাকতো না আমি বাড়িটা বিক্রি করতাম না বাড়িটা সত্যি দেখার মতো তোমরা কবে রওনা হচ্ছ সামনের সোমবার মানে ফিফথ মার্চ ফিফথ মার্চ না করে ওটাকে দু চার দিন ডিলে করা যায় না না কাকাবাবু এইট মার্চ আমাদের পজিশন ছেড়ে দিতেই হবে কারণ যে ভদ্রলোক বাড়িটা কিনেছেন তিনি বাড়িটা সেই দিন থেকে ভাঙাভাঙি শুরু করতে চান তাই তার আগে আমাকে ওখানে পৌঁছে সমস্ত ফার্নিচার বিক্রি করে দিতে হবে প্লিজ কাকাবাবু আপনি না করবেন না আপনি আর শুনতে চলুন আমাদের সঙ্গে আমি হলফ করে বলতে পারি যে এত দিনের পুরনো এত বড় বাড়ি আপনি কিন্তু আমাদের দেশে খুব বেশি দেখেননি সন্তু যেতে পারবে না কারণ ওর পরীক্ষা চলছে ওর পরীক্ষা শেষ হবে নাইনথ ঠিক আছে আমি একাই যাব ও থ্যাংক ইউ কাকাবাবু থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমরা কজন যাচ্ছি এই তো আমি আপনি দীপা আর অসিদ্ধর বলে একজন ভদ্র অসিদ্ধরকে তো চিনতে পারলাম না 
আপনি গণেশটা বারো থেকে পনেরো হাজার টাকার মধ্যে কিনেছেন আমি আপনাকে আঠারো হাজার টাকা দাম দিলাম অসিত ধর তুমি সত্যি পাখা জহরি কিরে সন্তু অঙ্ক পরীক্ষা কেমন হলো ভালো শুধু ভালো কিরে খুব ভালো বল সবকটা অঙ্ক কারেক্ট হয়নি হয়েছে তবে ওর মুখ গোমরা করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন মায়ানকে শুনলাম তুমি নাকি পরশু দিন বিমানদার সঙ্গে বীরভূমে যাচ্ছ একটা অনেক দিনের পূর্ণ বাড়ি দেখতে আমাকে না নিয়ে কি করব বল তোর তো এখনো পরীক্ষা চলছে আমি বিমানদের বলেছিলাম দু একদিন ডিলে করতে কিন্তু ওরা বাড়িটা একজন মারওয়াড়ি ভদ্রলোককে বিক্রি করে দিয়েছে এইট মার্চ ওদের বাড়িটা ছেড়ে দিতেই হবে আরে বাবা এবারে তো আমি কোনো অ্যাডভেঞ্চারে যাচ্ছি না কোনো রহস্য টহস্যের ব্যাপারও নেই শুধু বেড়াতে যাচ্ছি তুমি যেখানেই যাও সেখানেই তো কিছু না কিছু একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার ঘটে যায় দূর পাগল ঘটে যায় বলে এবারও ঘটে যাবে এমন কথা কেউ গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারে আর কয়েকটা দিন পরে সন্তুর পরীক্ষাটা হয়ে গেলে আমরা যদি যেতাম খুব ভালো হতো সন্তুর থাকলে বেশ মজা হতো কিন্তু তার তো কোনো উপায় নেই না কারণ ওই বৃহস্পতিবার থেকে বাড়ি ভাঙা ভাঙের কাজ শুরু হবে আচ্ছা এত পুরনো বাড়ি ভাঙা হচ্ছে সাপটাপ বেরোবে না তো তাও সব বলা যায় না শুনেছি একতলার ঘরগুলো নাকি অনেকদিন বন্ধ ছিল সেখান থেকে কয়েকটা অজগর কিংবা পাইতন বেরোতে পারে আর ধরো ওই তহবিলখানার দিকের ভূত পেতনিগুলো সে বেচারাগুলো কোথায় যাবে কে জানে এই বৃহস্পতিবারের আগে কিন্তু ফিরে আসবো ওসব বাড়ি ভাঙা থাকা আমি দেখতে পারবো না রামদিন আমি বেরিয়ে যাচ্ছি দরজাটা লক করে দাও হ্যালো হ্যালো হাই হ্যালো অসিত বাবু আলাপ করিয়ে দিই ইনি হচ্ছেন রাজা রায় চৌধুরী খুব বিখ্যাত লোক আমরা এনাকে কাকা বলবো কাকাবাবু ইনি হচ্ছেন সেই অসিত ধর এনার কথা তো আগেই বলেছি খুব নাম করা অ্যান্টিক ডিলার বেশিরভাগ সময় লন্ডনে থাকেন তো আমরা তো আলিনগরের বাড়ি সবকিছু বিক্রি করে দিচ্ছি তাই উনি দেখতে যাচ্ছেন যদি কিছু পছন্দ হয় গ্ল্যাড টু মিট
ফ্রান্সে জমিদারদের এই ধরনের বিরাট বিরাট বাড়িগুলোকে শ্যাটু বলে আমি এরকম অনেকগুলো শ্যাটু দেখেছি সেইসব বাড়িতে ঢুকলেই চারশো পাঁচশো বছরের ইতিহাস যেন ফিল করা যায় সন্তুটা এলে খুব ভালো হতো সন্তুকে কাকা বড় ভাই পোকা ম্যাসিস্টেন্ট আপনাকে সাহায্য করব ধন্যবাদ প্রয়োজন নেই ছেড়ে দিয়ে উঠতে আমার কোনো কষ্ট হয় না নিজের ঘরগুলো ব্যবহার করা যায় না আবর্জনায় ভর্তি দোতলার চার পাঁচখানা ঘর মোটামুটি ঠিক আছে এখানে কাছাকাছি নদী আছে নিশ্চয়ই সাধারণত আগেকার দিনে নদীর ধারে এরকম বড় বড় বাড়ি তৈরি করা হতো ঠিক বলেছেন শুনেছি আগে একটা নদী ছিল সেটা শুকিয়ে গেছে অনেকদিন দুটো বড় বড় দিঘি আছে আমাদের ঘরগুলো অবশ্য পাশাপাশি হবে না এদিকে দুটো ঘর আছে পাশাপাশি আর আর একটা একটু দূরে তাহলে আপনারা এই ঘরগুলোতে থাকুন আমাকে দূরেরটা দিন ঠিক আছে তাহলে কাকাবু আমাদের পাশের ঘরেই থাকবেন তাতে যদি দীপার ভূতের ভয় ওই একটু কমে ইলেকট্রিসিটি আছে যা তাহলে তো অনেকটা রহস্যই চলে গেল এসব জায়গায় টিম টিম করে হ্যারিকেনের আলো জ্বলবে হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ায় সে আলো নিবে যাবে তবে তো মজা বাবা ইলেকট্রিসিটি না থাকলে আমি আসতাম নাকি রাত্রিবেলা আলোর চেয়ে বেশি দরকার ফ্যান ফ্যান ছাড়া আমি ঘুমোতেই পারি না এই সব জিনিস কিন্তু খুব পুরনো নয় হ্যাঁ আগেকার জিনিসগুলো কিছুই প্রায় নেই বেশিরভাগই নষ্ট হয়ে গেছে আর কিছু আমার বড় মামা বিক্রি করে দিয়েছে ওই জমিদারি টমিদারি তো কিছু ছিল না অন্য আয়ও ছিল না তাই এই সব জিনিসপত্র বিক্রি করে বড় মামা খরচ চালাতেন বৃদ্ধ বয়সে উনি একা থাকতেন এত বড় বাড়িতে আগে দু সম্পর্কে কয়েকজন আত্মীয় থাকতেন কিন্তু এখানে থেকে কোনো লাভ হবে না বুঝতে পেরে কেটে গেছে অবশ্য বড় মামা মাঝে মাঝে কলকাতায় যেতেন তবে আমাদের বাড়িতে উঠতেন না উঠতেন গ্র্যান্ড হোটেলে কিছুটা একটা ব্যবসা করতেন শুনেছি তো এসব ব্যবসা খুব একটা সাকসেসফুল হয়নি শুধু টাকাটাই নষ্ট হয়েছে আসলে পাগল ছিলেন ঠিক পাগল নয় জানো ওই একটু পাগলাটে ভাব আমার বাবা তো বলেন যে আমার মামা বাড়ি সবাই নাকি ছিটোগ্রস্ত মা আমার মা পর্যন্ত তোমার এক দাদু একেবারে বদ্ধ পাগল ছিলেন না হ্যাঁ খ্রিস্টান দাদু তার গল্প পরে বলব আসলে এই পুরনো বংশগুলোতে কিছুর একটা অভিশাপ লাগে আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যায় এরম ভাবে আমার বড় মামার মৃত্যুর পর রাও বংশ শেষ হয়ে গেল রাও ওই সারনেম শুনলে অবাঙালি বলে মনে হয় না আমার মামারা তো অবাঙালি ছিলেন এককালে ওই নবাবী আমলে এসে বাংলাদেশে সেটেল করেছিলেন হয়তো নবাবী ফৌজের হয়ে লড়াই করে নবাব আলিপুর দিকে খুশি করেছিলেন এইসব পুরনো বাড়িতে গুপ্তধন টুপ্তধন থাকে অনেক সময় দেখুন হয়তো বাড়ি ভাঙার সময় পেয়েও যেতে পারে আপনার সে গুড়ে বালি আমার ওই ভাই যে জাপানে থাকে ধীমান তার মাথাতে রোমানের চিন্তা এসেছিল তা আমরা ওই বাড়িটা পাওয়ার পর সেই শ্রীমান একবার এসেছিল এখানে আমরা দু ভাই মিলে তন্ন তন্ন করে সারা বাড়ি খুঁজে দেখেছি কোথাও কোনো দামি জিনিস নেই দামি জিনিস যা ছিল তা আগেই বিক্রি হয়ে গেছে আর এই বাড়িতে সুরঙ্গ টুরঙ্গ কিছু নেই সুরঙ্গ যে নেই এ বিষয়ে শিওর হলেন কি করে হয়তো আপনারা খুঁজে পাননি আগেকার দিনে এই ধরনের বাড়িতে গোপনে অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার ব্যবস্থা তো থাকতই আমার মায়ের মুখে গল্প শুনেছি যে তার ছোটবেলা থেকেই ওই গুপ্তধনা সুরঙ্গ খোঁজা শুরু হয় আমার ছোট মামা তো খুঁজতে খুঁজতে কত দেয় ভেঙেই ফেলেছেন কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি এই জিনিসটা মন্দ নয় তবে মাত্র ষাট সত্তর বছর পুরনো চলুন পাশের ঘরটা দেখা যাক আপনারা এগোন আমি আসছি কি রে কি এত চিন্তা করছিস সন্তু মা কাকা বৌরা এতক্ষণে আলীনগর পৌঁছে গেছে তাই না নিশ্চয় পৌঁছে গেছে দীপা তো বলল এখান থেকে কয়েক ঘন্টার পথ মাত্র তাছাড়া তোর কোনো চিন্তা নেই বিমান আছে দীপা আছে তোর কাকাবাবুর কোনো বিপদ হবে না
এরকম একটা গড জাস্ট বাড়ি ভেঙে ফেলবেন এটা কিন্তু খুব অন্যায় কি করব বলুন এরকম একটা বাড়ি মেনটেন করতে গেলে লাখ লাখ টাকার প্রয়োজন আর সেটা আমার নেই আমার দুই ভাই একজন দিল্লি আর একজন জাপানে থাকে তারাই এই বাড়ির ব্যাপারে খুব একটা ইন্টারেস্টেড নয় যিনি এই বাড়িটা কিনেছেন তিনি এটাকে ভেঙে ফেলতে চাইছেন কেন একটা পাইপের কারখানা করবেন আপনার মামা কিন্তু সমস্ত ভালো ভালো জিনিস বিক্রি করে দিয়ে কতগুলো আজে বাজে ফার্নিচার দিয়ে বাড়িটা ভর্তি করে রেখে গেছে আমার ঘরে যে সবার খাটতে রয়েছে সেটা দাম বোধহয় একশো টাকা হবে না আপনি তাহলে আমাদের ঘরটাতে থাকুন না সেখানে অন্তত একটা পুরনো পালঙ্ক আছে না না তার আর দরকার হবে না ঘরটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে জানলা দিয়ে ফাঁকা অনেকটা মাঠ দেখা যায় দূরে একটা জঙ্গল আপনারা খেতে খেতে কথা বলুন না না হলে একদম যা ঠান্ডা হয়ে যাবে চা খেয়ে নিয়ে কিন্তু আমরা পুরো বাড়িটা ঘুরে দেখব ঠিক আছে এই তিন চারখানা ঘর ছাড়া আর কোনো ঘরে ইলেকট্রিসিটি নেই কিন্তু আমার কাছে বড় টর্চ আছে আজ আমরা যতটা বাড়ি দেখব তবে কালকে দিনের আলোয় বাড়িটা বেশ ভালো করে দেখা যাবে এতকালের পুরনো বাড়ি এখানে কোনো সেকালের অস্ত্রশস্ত্র নেই এখন সেরকম কিছু নেই কিন্তু ছেলেবেলায় আমি কয়েকটা বর্ষার তলোয়ার দেখেছিলাম আর কয়েকটা ওই বন্ধুক পিস্তলও ছিল কিন্তু সেগুলো সব বিক্রি হয়ে গেছে আর বড় মামার ঘরে যে রাইফেলটা ছিল সেটা আমি থানায় জমা দিয়ে এসেছি পুরনো ফায়ার আর্মসের কিন্তু অনেক দাম হতে পারে আমাকে আমাকে দেখালেন না হাতির দাঁতের দোকানে ছুরিও পাওয়া গিয়েছে সেগুলো আমরা রেখে দিয়েছি কই দেখেন তো কলকাতার বাড়িতে আছে আরো একটা খুব সুন্দর পাথরের বাক্স পাওয়া গেছে দেখলেই মনে হয় গয়নার বাক্স একটাও গয়না নেই তার মধ্যে খালি গয়নার বাক্সেরও অনেক দাম হতে পারে অবশ্য নির্ভর করছে কতদিনের পুরনো তার উপর আচ্ছা আপনারা কি করে বোঝেন যে কতদিনে পুরনো সেসব পরীক্ষা করার ব্যবস্থা রয়েছে সামান্য একটু করে কাগজে পরীক্ষা করে বলা যায় কবে তৈরি হয়েছিল মনে করো দীপা তোমার এই গয়নার বাক্সটা ছিল বেগম নূর জাহানের তাহলে কিন্তু ওর দাম হয়ে যাবে কয়েক লাখ টাকা কলকাতায় একজনের বাড়িতে আমি একটা সাধারণ কাঁচের দোয়াদ দেখেছিলাম সেটা সম্রাট নেপোলিয়ান ব্যবহার করতেন সেই জন্যই তার অনেক দাম আমি জানি দোয়াদটা কাদের বাড়িতে আছে আমি পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দাম দিতে চেয়েছিলাম বিক্রি করতে রাজি হয়নি আমাদের বাড়িটা ঘুরে মোটামুটি দেখা হয়ে যাবার পর আমরা কাকা বাবুর মুখে বেশ জমিয়ে ভূতের গল্প শুনি না বাবা না আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর তারপর তোমরা যা খুশি তাই শুনো আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন নাকি মোটেই না ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি কি হলো এই যা লোড শেডিং এই এদিকটাই অনেকখানি ভাঙা মেঝে খসে পড়েছে অবশ্য বিশেষ কিছু দেখারও নেই চলুন আমরা বরং ওদিকটা দেখি ওদিকটা কিন্তু পরে দেখব ঠিক আছে সকালে ভালো করে দেখবেন এখন চলুন না ঠিক আছে চলুন এই ঘড়িতের জন্য আপনারা মোটামুটি ভালো দাম পাবেন ক্যামেরাটা আমি নেব মা 
my God. এই ঘরটা এখন একবার দেখা যাবে কিন্তু চাবি তো সঙ্গে করে আনি নিচে রয়ে গেছে বরং কাল সকালে ভালো করে দেখা যাবে ঠিক আছে এটাই বিমানদের ক্রিশ্চিয়ান দাদুর ঘর বছরের পর বছর ঘরটা তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে এই চলো চলুন চলুন এই ছাদে আর এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে কোনো লাভ নেই আমার কেমন যেন গা ছমছম করছে ছোট মামা তার বিয়ের আগের দিন এইখান থেকে পড়ে মারা গিয়েছিলেন পড়ে গিয়েছিলেন না ঠেলে মেরে ফেলা হয়েছিল হ্যাঁ অনেকে তাই বলে কিন্তু শুধু শুধু ঠেলে ফেলবে কেন তোমার মা তো তাই বলেন কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছিল কিন্তু এখনো বেশ মজবুত রয়েছে এখান থেকে কারো পড়ে যাওয়াটা তো স্বাভাবিক নয় মোট কথা কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছিল কিনা তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় বিমান তোমার এই ছোট মামা কতদিন আগে মারা গিয়েছেন প্রায় কুড়ি বছর ও কতদিন আগে তাহলে আর ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো মানে হয় না কারণ ওই রহস্যের সমাধানও এখন আর করা যাবে না তাচ্ছে চলো আমরা ওই খোলা ঘরটা আর বারান্দার কোনার দিকের ঘর দুটো দেখে আসি আমাকে ধরে বেঁধে মেরে কথা আদায় করবে আমি মরে গেলেও বলবো না চুনির মালা কোথায় আছে এই যে রঘুদা আরে তোমরা থাকো কোন চুলোয় বাড়িতে একটা লোক ঢুকে বসে আছে তোমরা নাকি তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছ তাহলে বোধ হয় ভাই দিনে দিনে পাগলাটা দিনে পাগলা মানে আগে এত বড় বাড়ি আমার মাত্র দুটি ফেরানি সব ঘরে তো নজর রাখা সম্ভব নয় হ্যাঁ তাই আতিবেলা কেরামের কিছু লোক এ ঘরে ও ঘরে এসে শুয়ে পড়ে তার মানে যার খুশি বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়বে রাত্রিবেলা সব দরজা বন্ধ করে রাখতে পারো না আগে পেছনের দিকে দরজাগুলো তো অনেকগুলোই ভাঙা বন্ধ করব কি করে তাছাড়া ওই সিঁড়ির নিচের দরজাটা তো একেবারেই নেই আর কয়েকটা দিন পরে এই পুরো বাড়িটাই তো ভেঙে ফেলা হবে এই কয়েকটা দিন যদি গ্রামের লোক এসে শুতে চায় তো শুক না ক্ষতি কি আমরা চলে যাওয়ার পর যে খুশি এসে শুক যার খুশি ঢুকে পড়বে আমাদের দোতলায় যদি উঠে পড়ে ওই সিঁড়ির মুখটা বন্ধ করে দিও একতলায় অনেকগুলো ভাঙা দরজা জানলা পড়ে আছে সেগুলো দিয়ে যাহোক একটা কিছু করো গ্রামে কিন্তু শহরের থেকে বেশি লোডশেডিং এক একবার তো দু তিন দিন কারেন্ট থাকে না তার মানে সারা রাত অন্ধকারে থাকতে হবে পাখাও চলবে না কি করবেন ম্যাডাম ওয়েন ইন রোম ডু এস দ্য রোমান্স টু কেন যে সাত করে তোমার কথা শুনে এই ভূতুরে বাড়িতে বেড়াতে এলাম না কিন্তু এসে যখন পড়েছ আর তো কোনো উপায় নেই আচ্ছা কাকাবাবু আমরা তো ভূতে বিশ্বাস করি না তবু ভয় পাই কেন আমরা ভূতে ভয় পাই না আমরা অন্ধকারকে ভয় পাই এটা বহু যুগের সংস্কার তার মানে কি শুধু অন্ধকারকেই ভয় স্বীকার করতে লজ্জা নেই অন্ধকারে ওই পাগল লোকটাকে দেখে কিন্তু আমারও বুকটা কেঁপে উঠেছিল ভাগ্যিস বিছানাটা দেখতে পেয়েছিলাম তাই লোকটাকে গুলি করেনি আপনি সব সময় পায়ারাম সঙ্গে রাখেন কি যে বলো বাবা কোন শত্রু যে কাকাবাবুর উপর কখন ঝাঁপিয়ে পড়বে কেউ বলতে পারে না কম লোকের কি রাগ আছে কাকাবুর উপর কোথায় কে বসে আছে কে জানে তোর কথাটাই ঠিক তুই আর রাজা যে সব কাজ করে বেড়াস 
তাতে তোদের দিন দিন শত্রু বাড়বে বই কুমবেন এইবার ঠাকুর কো ফিরে এলে বলবো এখন থেকে যখন তুমি বাইরে যাবে দয়া করে তোমার এই অ্যাসিস্ট্যান্টকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবে না হলে ও বাড়িতে থাকলে বাড়ির সকলকে ওরে পাগল করে ছাড়ে এবার তাহলে ডিনারের অ্যারেঞ্জমেন্টটা করে ফেলি না না দাঁড়ান আগে একটু জমি আড্ডা মেরে তারপর খাওয়া দাওয়া করা যাবে যাতায়াত করতে করতে হঠাৎ একদিন উনি ওই খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা নিয়ে নিলেন দীক্ষা নেওয়ার আগে ওনার নাম ছিল ধর্মনারায়ণ রাও নেয়ার পর নাম হলো গ্রেগরি রাও গ্রেগরি নামটা ভারী সুন্দর খ্রিস্টান হওয়ার জন্য ওনাকে নিশ্চয়ই নানা রকম প্রবলেম ফেস করতে হয়েছিল সেটার বলতে আগেকার দিনের ব্যাপার তো তখনই ধর্ম বদল করার ব্যাপারটা কেউ সহজে মেনে নিতে পারত না তখন এ বাড়ির কর্তা ছিলেন আমার মায়ের ঠাকুরদা অবনীমোহন রাও তিনি তো রেগে আগুন হয়ে গ্রেগরিকে দেশ ছাড়া করে ছাড়লেন তারপর অনেক বছর পর তাকে বম্বে না গোয়া কোথায় যেন খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল বছর দশেক বাদে আমার দাদা মশাই গোয়ার পাঞ্জিম শহরে বেড়াতে গেলেন দিদিমাকে নিয়ে যে হোটেলে উঠলেন সেই হোটেলের ম্যানেজার বাঙালি তিনি আমার দাদুকে চিনতেন কথায় কথায় সেই বাঙালি ভদ্রলোক বললেন আপনাদের বংশের একজন মানুষ খুব খারাপ অবস্থায় এ শহরে রয়েছেন তিনি খুব অসুস্থ বিনা চিকিৎসায় আর না খেতে পেয়ে মারা যাবার উপক্রম তখন ওনারা দয়া পরবর্ষ হয়ে গ্রেগরিকে জোর করে বাড়িতে নিয়ে এই বাড়িতে নিয়ে আসার পর গ্রেগরি রাওয়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল কিন্তু ডাক্তার কবিরাজরা বললেন যে ভালো হওয়ার কোনো চান্স নেই কিন্তু একটা পাগলকে তো বাড়িতে রাখা সোজা কথা নয় তাই তাকে রাখা হলো ছাত্র ওই ঘরটাতে ওখানে তিনি আপন মনি থাকতেন এখানে আসার পর উনি প্রায় এগারো বছর বেঁচে ছিলেন আপনি কার কাছে শুনেছেন আপনার মার কাছে হুম মার কাছে শুনেছি দিদিমার কাছে শুনেছি আমি তো ছেলেবেলায় পাগলা দাদুকে দেখেওছি আমাদের দেখলেই না দাঁত কিছু মারতে আসতেন ওর ভয় তো আমরা ছাতে যেতামই না ওই সারা মুখে কোফতারির জঙ্গল মাথার চুল জট পাকানো একটা বিভৎস চেহারা হয়েছিল তবে ছাদ থেকে নিচে নামতেন না না আমাদের কোনো ভয় ছিল না এগারো বছর ধরে ওই ছাদের ঘরে ছিলেন হ্যাঁ তাই তো শুনেছি একজন কাজের লোক রোজ ওর ঘরের সামনে খাবার দিয়ে আসতো কিন্তু সেও ভয় ঘরের মধ্যে ঢুকতো না তোমার ছোট মামার কথাটা বলো আমার ছোট মামার সঙ্গে ওই খ্রিস্টান দাদু বেশ একটু ভাব ছিল ছোট মামা খ্রিস্টান দাদু সেবা করতেন জমিদারের ছেলে হয়েও নিজের হাতে ওনার ঘর পরিষ্কার করে দিতেন জামা কাপড় বদলে দিতেন স্নান করিয়ে দিতেন আর খ্রিস্টান দাদু না ভীষণ ভালোবাসতেন ছোট মামাকে ওর মাথায় হাত দিয়ে কি যেন বলতেন আমরা ঠিক বুঝতে পারতাম না মনে হতো যেন আশীর্বাদ করছেন কিন্তু পাগলের ব্যাপার তো একদিন তার মেজাজ গেল বদলে সাংঘাতিক পাগল ছিলেন তো হ্যাঁ কিন্তু লেখাপড়াও জানতেন বেশ ওই পাগল অবস্থাতেই চেঁচি চেঁচি কবিতা আবৃত্তি করতেন বাইবেল থেকে আওড়াতেন কিন্তু লোকজন দেখলেই কেমন হিংস্র হয়ে উঠতেন তাহলে তো মনে হচ্ছে উনি আপনার ছোট মাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন ওর ঘরে সম্ভবত কিছু দামি জিনিস টিনিস ছিল ছোট মা 
কোনোভাবে সেটা টের পেয়ে রাত্রির বেলায় চুরি করতে যান তখন পাগল জেগে উঠে ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় ওর ঘরে দামি জিনিস কিছু ছিল বলে আমার মনে হয় না তা আসলে পাগলের প্রলাপ নানা রকম পাথর ঝিনুক ছিল বলছিলেন তার মধ্যে কোনো কোনো একটা দামিও হতে পারে কিচ্ছু না সব ওঘরেই রয়েছে কাল সকালে দেখবেন নদীর ধারে ছোট ছোট নুড়ি পাথর সমুদ্রের পাড় থেকে আনা ঝিনুকের টুকরো আর ওই পুতির মালা টালা আর কি খ্রিস্টানদের রোজারি বলে একরকম জপের মালা আছে না আমার ওই দাদুর হয়তো সেই মালা জমানোর শখ ছিল দেখো এসব পুঁথিটুতির মধ্যে তো একটা হিরে মুক্ত থেকে যেতে পারে অসম্ভব দা আর জমিদারি চলে যাওয়ার পর যখন বংশরায় বন্ধ হয়ে যায় তখন সবাই হ্যাংলার মতো সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে যে কোথাও কোনো দামি জিনিস আছে কিনা আমার বড় মামা তো টেবিল চেয়ার বিক্রি করতে শুরু করেছিলেন তাদের বুঝতে পারছ দামি জিনিস আর কিছু বাকি ছিল না আপনার ক্রিশ্চান দাদুর ঘরে জিনিসপত্র আপনি নিজে কখনো পরীক্ষা করে দেখেছেন অনেকবার আমার ছোট ভাই এক মনিকারকে ডেকে এনে ওই পুতির মালাগুলো পরীক্ষা করিয়েছিল তো সেই মনিকার বলেছিল ওগুলোর দাম দশ টাকারও বেশি হবে না তোমার ছোট মামা মারা যাওয়ার কতদিন পর ক্রিশ্চান দাদু মারা যান ছোট মামা মারা যাবার কয়েক বছরের মধ্যে ক্রিশ্চান দাদুও মারা যান একজন কাজের লোক ক্রিশ্চান দাদুর বন্ধ ঘরের দরজার সামনে খাবারের থালা রেখে আসত সে লক্ষ্য করে পরপর দুদিন খাবারের থালা বাইরেই পড়ে আছে সে ভেবেছিল পাগলের খেয়াল হ্যাঁ কাউকে কিছু বলেনি কিন্তু ওই তৃতীয় দিনও খাবার পড়ে থাকতে দেখে সে কয়েকবার ডাকাডাকি করে কিন্তু কোনো সারা শব্দ পায়নি তখন সে ব্যাপারটা জানিয়েছিল আমার বড় মামাকে বড় মামা পাত্তা দেয়নি বলেছিল খিদে পেলে ঠিক খাবে তারও দুদিন পর এক তো বিশ্রী গন্ধ পেয়ে দরজা ভেঙে দেখা গেল খ্রিস্টান দাদু মরে পড়ে রয়েছেন এই অস্বাভাবিক মৃত্যুতে নানা রকম ভয়ের কাহিনী রটে গেল কাজের লোকেরা ধরেই নিল ক্রিশ্চান দাদু অপঘাতে মরে ভূত হয়েছে হ্যাঁ কে ছিলেন হিংস্র পাগল তার ওপর ভূত কেউ আর ঘরের কাছে যায় সেই থেকে ঘরটা একইভাবে তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে শিল্পরে কি আছে মনে পড়ছে না বলো না বলো বলো তুমি বলো না
নাকি তুমি এখানে কি করছো ছাদে অনেক সুন্দর একটা শব্দ হচ্ছিল তাই দেখতে যাচ্ছিলাম ছাদে কিছু নেই আমি এই মাত্র দেখে এলাম আপনি পড়ে গিয়েছিলেন কেন এই হারিকের কাজটা ভাঙা কি না তাই জিজ্ঞেস করছিলাম কে যেন একটা পাথর মেরে ভেঙে পালিয়ে গেল সে কি কে সে সেটা জানলে তো হয়ে যেত চলো আর রাত করে লাভ নেই আইডিয়াল ঘর আমি এই ঘরটাতেই থাকবো হ্যাঁ থাকার পক্ষে এই ঘরটা দারুণ আমি কিন্তু ঘরটা আগে বুক করেছি घरे खूब मूल्यवान कि मुखे फुलचंदन पड़ुक काका बाबू আমার কিন্তু মনে হয় শুধু ঘরে কেন সারা বাড়িতে সাই বসে আর কিচ্ছু নেই কোনো লাভ নেই দীপা তুমি চেষ্টা চালিয়ে যাও আজ্ঞ সুপ্রসন্ন হলেও হতে পারে ছাই হবে এই ঘরে টাইম ওয়েস্ট করার আর কোনো অর্থ হয় না অনেক আশা নিয়ে এই ঘরটায় ঢুকেছিলাম ভেবেছিলাম আপনাদের ক্রিশ্চেন দাদুর ঘরটায় নিশ্চয়ই কিছু ভ্যালুয়েবল অ্যান্টিক্স পেয়ে যাব চলুন এবার নিচে যাওয়া যাক হ্যাঁ বিমান তোমার ওই ক্রিশ্চেন দাদুর ঘরটা আরেকবার দেখব কিন্তু একবার কেন যতবার খুশি ততবার দেখতে পারেন যদি কিছু দামি পাওয়া যায় আচ্ছা ওটা কি যেন একদম হিরের মতো চকচক করছে আরে তাই তো আমার মনে হচ্ছে কাঁচ বা প্রিজম জাতীয় কিছু দাঁড়ান দেখছি বিমান বিমান এখন কেমন আছেন খুব ব্যথা করছে আমার কি হয়েছিল বলতো ও কি কাণ্ড যা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম সিঁড়ি দিয়ে পা পিছলে পড়ে গেলেন মাথা ফেটে রক্তারক্তি কিন্তু তখনও বুঝিনি যে পায়ে কিছু হয়েছে জ্ঞান ফিরতে যখন পা ধরে আওয়া করতে লাগলেন তখন বুঝলাম পায়েই বেশি ব্যথা পেয়েছেন কি হয়েছে আমার পায়ে 
না তেমন কিছু নয় বিমান তো ঘাবড়ে গিয়ে পানাগর থেকে একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলো খুব ভালো অর্থোপেডিক সার্জেন তিনি দেখে বললেন বিশেষ কিছু হয়নি তবে পায়ের আধখানা নো ঘুরে গেছে বুড়ো আঙ্গুলের তাই জন্যই অত ব্যথা তবে আপনার মাথায় দুটো স্টিচ করতে হয়েছে খুব রক্ত পড়েছে মাথায় দুটো স্টিচ এমন কিছু নয় পায়ে তাহলে বড় রকমের কোনো ক্ষতি হয়নি বা বুড়ো আঙ্গুলের অর্ধেকটা নো করে গেল কম নাকি নো করে গেলে আবার নোক গজাবে আচ্ছা কবে হয়েছে আজ কাল না পশু গতকাল সকালে তাহলে কাল সারা দিন আমি কি করলাম বাড়ি এত বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো তারপর কি আপনি ঘুরে বেড়াবেন আপনার খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল তাই ডাক্তার আপনাকে একটা ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়েছিল আপনি তার মধ্যেও মাঝে মধ্যে জেগে উঠেছেন সব কিছুই মনে পড়ছে না তোমাদের খুব বিপদে ফেললাম না না বিপদ আবার কি বিপদ মানে দুশ্চিন্তা আর কি হ্যাঁ তা একটু হয়েছিল তবে ডাক্তারটি খুব ভালো আপনার নাম জানেন আগে থেকে উনি বলে গেলেন ভয়ের কোনো কারণ নেই আসবেন আবার বিমান কোথায় আর বলবেন না এবারের নতুন মালিক এসে গেছে বিমান তার সঙ্গেই গেছে লোকটা বলে কি জানেন আজকে তিনটে নাকি শুভ আজকেই ও বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু করতে যায় ওপাশ থেকে আমি বলে দিয়েছি তা চলবে না আমরা এখান থেকে চলে গেলে ওসব শুরু হোক গে অসিতবাবু কি বিমানের সঙ্গে গেছেন पचंद मत जिनपत्र मान दामी एंटिक पुरानल भांगा अकेजो घड़ी একটা আদ্যিকালের প্লেট ক্যামেরা আর ওই ড্রেসিং টেবিলের হাতল টেবিলটা নেই শুধু কাঁচের হাতলটা পড়েছে সেটা ওর খুব পছন্দ হয়েছে সব মিলিয়ে দাম ধরেছে এই তিন হাজার টাকা আমি তো ওগুলো ফেলে দেবই ভেবেছি তোমাদের ক্রিশ্চান দাদুর ঘর থেকে কিছু পাইনি ভদ্রলোকের সত্যি ধৈর্য আছে সারা দুপুর তন্ন তন্ন করে ঘরটা খুঁজলেন দামে কিছুই পাওয়া গেল না 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 সেরকম কিছুই না শুধু বলে নয় খাটে চাটে পায়ের নাকি কিছু দাম আছে ওরকম লতাপাতার কাজ নাকি এখন আর পাওয়া যায় না অসিদ্ধর অবশ্য কাঠের জিনিস কেনেন আচ্ছা অসিতবাবুর বাড়িতে গেলে ওই ক্যামেরা আর ঘড়ি দেখতে দেবে নিশ্চয়ই কেন দেবেন না তবে পনেরো তারিখের মধ্যে ওনার বাড়ি যেতে হবে কারণ ফিফটিন তো লন্ডন চলে যাচ্ছে টিকিট হয়ে গেছে আচ্ছা বিমান তোমাদের ক্রিশ্চান দাদুর ঘরটা আমি আরেকবার দেখতে পারি छेलना অথচ দিনের বেলা সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে আমি ভূতের ঠেলা খেলাম সে কি সেদিন আপনাকে ভূতে ঠেলা মেরে ফেলে দিয়েছিল না হলে কি এমনি এমনি পড়ে গেলাম আপনি কিন্তু খুব ভুল করছেন কাকাবাবু এই শরীর নিয়ে হাঁটাচলা করা আপনার একেবারেই উচিত হয়নি তাছাড়া পাটা তো বেশ ভুলেছে 
কাকাবাবুকে এত করে বলছি উনি শুনছেনই না কাকাবাবুকে আটকানো যায় না এর থেকে অনেক খারাপ অবস্থাতে উনি পাহাড়ে পর্যন্ত চড়েছেন তা তো জানি কাকাবাবুর বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারের কথা কারো কি অজানা আছে চলো কাল আমরা কলকাতা ফিরে যাই আর এখানে থেকে কি হবে আমার তো আপত্তি নেই নতুন মালিক তো বাড়িতে ভাঙার জন্য একদম মুখিয়ে রয়েছেন এই বাড়ি ভাঙা হবে ও মাই গড আচ্ছা আপনাদের পরিবারে একটা চুনির মালা ছিল যেটা নবাব সিরাজ দলে উপহার দিয়েছিলেন আপনাদের এক পূর্বপুরুষকে সেটা একবার দেখতে পারি নবাব সিরাজের দলা দেওয়া চুনির মালা আমি কোনোদিন শুনিনি তো সমালার কথা সে কি আমি তো এখানকার ছেলে ছোটবেলা থেকে আমাদের বাড়িতে গল্প শুনে আসছি যে আপনাদের পরিবারের একজন খ্রিস্টান হয়েছিলেন তিনি বোধ হয় সে চুনির মালাটা চুরি করে গতে পালিয়ে যান তারপর বোধ হয় ধরাও পড়ে যান খ্রিস্টানরা তো কিছু চুরি করেছিলেন বলে তো শুনিনি ওটাই তবে সেই সাত হাজার থানে এক মানি নবাব সিরাজের দেওয়া সেই চুনির মালা আমি কোনোদিন চুনির মালার কথা শুনিনি আমার মায়ের কাছেও না আমাদের এদিকে অনেকেই শুনেছে কান্নার রক্ত নামে একটা যাত্রা হয় সেটা তো আপনাদের এই বাড়ির চুনির মালার কথা আছে নবাব সিরাজ দোল্লা মালাটা আপনাদের এক পূর্বপুরুষকে বিয়েতে উপহার দিয়েছিলেন সিরাজকে যেদিন মেরে ফেলা হয় মুর্শিদাবাদে সেদিন এই মালাটা থেকে মোটা ফোটা রক্ত পড়েছিল আপনি এই সমস্ত কাজ এখনই গল্পে বিশ্বাস করেন টান্ডা টান্ডার ব্যাপারগুলো বোধ হয় বানান কিন্তু এই রকম একটা ঐতিহাসিক মালা আপনাদের পরিবারে বোধ হয় সত্যিই ছিল সেটা খুঁজে পাননি আপনার পাগলা দাদু তো ছাদের উপরে ঘরটায় থাকতেন ঘরটা খুঁজে দেখেছেন ভালো করে আর কি খোঁজার কিছু বাকি আছে নাকি আমার আগে কতজন ঘরের জিনিসপত্র ওলট পালট করে খুঁজেছে তবু তুমি মনে করো ঘরের মধ্যে অত দামি জিনিস যদি একটা থেকে যায় আমরা চলে যাব। নতুন মালিক এসে বাড়ি ভাঙার সময় যদি ওটা পায় তাহলে কি আমাদের দেবে ভেবেছ আরে বলছি তো ওরকম কোন দামি জিনিস এখানে নেই আর কোনো এক সময় থাকলেও বড় মামা বিক্রি করে দিয়ে গেছে বিশ্বাস হলো না আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে তোমার সন্দেহ মেটানোর জন্য কাল সকালে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ছাতের ঘরটা ভাঙাবো দেয়াল ভেঙে মেঝে খুনে দেখা যাবে তারপর নিশ্চিন্তা হবে তো যাত্রার গল্পটা বেশ বানিয়েছে নবাব সিরাজকে খুন করা হলো মুর্শিদাবাদে আর বীরভূমে তোমাদের বাড়িতে তার দুঃখে চুনির মালা থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো রক্ত আর কান্না যাত্রাটা কলকাতায় এলে আমি দেখব ढोकाते এখন মন দিয়ে পড়াশোনা কর আগে পরীক্ষাটা শেষ হোক তারপর তোকে কয়েকটা কাজ করতে হবে বলো কমিশনার সাহেব কি খবর বলো আমার কথা বাদ দাও না আমি কলকাতায় ছিলাম না আমি ওই বীরভূমের আলীনগরে একটা খুব পুরনো আমলের বাড়ি দেখতে গিয়েছিলাম হ্যাঁ দারুণ বাড়িটা দেখা হলে সব শোনো আমার একটা কাজ করে দিতে হবে এক ভদ্রলোকের ডিটেলস আমার দরকার ঠিক আছে তুমি নামটা বলো কাল রাত্রির মধ্যে তুমি সব খবর পেয়ে যাবে
হ্যালো কাকাবাবু আমি দীপা বলছিলাম শরীর কেমন আছে জ্বরটা বাড়িনি তো না না এখন একদম ভালো হয়ে গিয়েছি কোনো চিন্তা করো না আমি এখানে শুয়ে শুয়ে তোমাদের কথাই ভাবছিলাম আচ্ছা একটু বিমানকে ফোনটা দাও তো প্লিজ হ্যাঁ ধরুন বলুন কাকাবাবু হ্যালো বিমান সেই রক্ত ঝরা চুনির মালাটার কথা তোমার মাকে জিজ্ঞেস করেছিলে হ্যাঁ আমি মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ছেলেবেলায় মা ওরকম একটা মালার কথা শুনেছিলেন বটে কিন্তু নিজে কখনো চোখেও দেখেনি তাহলে নবাবের চুনির মালা তোমাদের বাড়িতে সত্যি ছিল সত্যিও হতে পারে আবার গল্প হতে পারে আমার মাও বাড়ির মেয়ে অথচ নিজে কখনো চোখেও দেখেনি আর সেরকম মালা যদি থেকেও থাকে পঞ্চাশ ষাট বছর আগে বিক্রি হয়ে গেছে ওই রকম একটা ঐতিহাসিক মালা কে কিনল ওই সব জিনিস তো আমাদের মিউজিয়ামে থাকা উচিত আমার কিন্তু এখনো ধারণা এটা গুজব গুড নাইট আরে আসুন বসুন মিস্টার রায় চৌধুরী বসুন বসুন না বহুকাল হলো আমি ধূমপান ছেড়ে দিয়েছি চা কিংবা কফি অবশ্য আমার কাজের লোকটা বাইরে গেছে তাতে কোনো অসুবিধা নেই আমি নিজেই তৈরি করে দিতে পারি আপনি ব্যস্ত হবেন না অসিতবাবু আপনি বসুন আমি কিছু খাবো না আপনারা ফিরে এসেছেন আমি খবর পেয়েছি বিমান ফোন করেছিল আমি ওখান থেকে যে পুরনো ক্যামেরা ঘড়িগুলো কিনে এনেছি আপনি সেগুলো দেখতে চান না দেখতে চান না বিমান বলছিল মিস্টার রায় চৌধুরী আমি আগে আপনার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতাম না ওখানে গিয়ে বিমানের মুখে শুনেছি যে আপনি অনেক অ্যাডভেঞ্চার করেছেন অনেক সব মিস্ট্রি সলভ করেছেন তুমি এটা হয়তো শোনি যে আমার গায়ে কেউ হাত তুললে আমি তাকে ক্ষমা করি না তার মানে আমার একটা প্রতিজ্ঞা আছে কেউ যদি আমার দিকে রিভলভার তোলে কিংবা শারীরিকভাবে আঘাত করে আমি তাকে শাস্তি দিতে ছাড়ি না আমি আপনার দিকে রিভলভারও তুলে নিয়ে আপনার গায়ে হাত দিন তাহলে আমাকে এসব কথা বলছেন কেন তুমি ফাঁদ পেতে আমাকে আঘাত দিয়েছ আচ্ছা ওটা কি যেন ঠিক হিরের মতো চকচক করছে হ্যাঁ তাই তো মনে হচ্ছে কাঁচ বা প্রিজম জাতীয় কিছু দাঁড়ান দেখছি আপনাকে আঘাত দিয়ে আমার কি লাভ এর একটাই মাত্র কারণ হতে পারে গ্রেগারি রাও এর ঘরটা তুমি কলকাতায় ফিরে আসার আগে নিজে সার্চ করতে চেয়েছিলে আগের দিন রাত্রে তুমি ছাতে উঠে ঘরের তালাটা ভাঙার চেষ্টা করেছিলে তুমি অ্যান্টিকের ব্যবসা করো নিশ্চয়ই কোনো দামি জিনিস তোমার নজরে পড়ে গিয়েছিল আর আমি যাতে সেটা দেখতে না পাই সেই জন্যই তুমি আমাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলে আমি যদি বলি সবই আপনার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা আপনি যা যা বললেন তা বিন্দু বিষয়কে প্রমাণ করতে পারবেন আপনার মাথায় চোট লেগেছিল তারপর দেখছি এখনো মাথাটা ঠিক হয়নি আপনি ভালো করে ডাক্তার দেখান অসিত ধর কথা ঘোরাবার চেষ্টা করো না রাজা রায় চৌধুরীকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না আপনি নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করেন তাই না ঠিক আছে আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি আপনি যা যা বললেন তার সব সত্যি কিন্তু তা প্রমাণ করতে গেলে আপনাকে জানতে হবে ওই ছাদের ঘর থেকে আমি কি নিয়েছি হ্যাঁ সত্যি একটা মহামূল্যবান জিনিস আমি ছাদের ঘর থেকে পেয়েছি বছরের পর বছর ওই ঘরে ওটা রয়েছে অথচ এর আগে যারা যারা খুঁজেছে তারা কেউ ওটা চিনতে পারে ওটা আবিষ্কার করে তো আমারই সুতরাং ওটা যে আমি নেব সেটাই তো স্বাভাবিক 
সেটা যে কি আপনি হাজার চেষ্টা করে বুঝতে পারবেন না জিনিসটা ভালো করে দেখলে আমিও হয়তো চিনতে পারতাম সেই চান্স আমি আপনাকে দেব কেন সেই জিনিসটা আমি একবার দেখতে চাই বা আপনি চাইলে আপনাকে আমি সেটা দেখাবো আপনাকে তো আমি চ্যালেঞ্জ করলাম অন্য কারো কাছে অবশ্যই আমি স্বীকারই করবো না যে ওখান থেকে আমি কিছু নিয়েছি তাছাড়া ডিমান্ড তো আপনার কাছে কোনো অভিযোগ করেনি করেছি কি না ওদের বাড়ির পুরনো ঘড়িগুলো ক্যামেরা আর ড্রেসিং টেবিলের কাছের হাতল আমি দাম দিয়ে কিনেছি সে জানে আমি আর কিছু আনি তোমার জন্য আমার মাথা ফেটেছে আমার পায়ের নোক আধখানা উড়ে গেছে ঝকঝকে একটা কাজ দেখে আমি লোভীর মতো সেটা ধরতে গেলেন কেন অত তাড়াহুড়ো না করলে তো আপনি পড়তেন না আমি অজ্ঞান হয়ে যাওয়াতেই বিমান আর দীপা ব্যস্ত হয়ে পড়ল আর সেই ফাঁকে তুমি জিনিসটা সরিয়ে ফেললে কিন্তু মিস্টার রায়চৌধুরী তার আগে যে একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে কি সরালাম রামদিন দু কাপ কড়া করে কফি করে নিয়ে তো ওর হাতের কফি খেয়ে দেখুন খুব ভালো লাগবে আমি যখন বিদেশে থাকি তখন আমার ফ্ল্যাটটা ওই রামদিনই পাহারা দেয় খুব বিশ্বস্ত লোক আপনি কি ভাবছেন বলবো পুলিশ দিয়ে আমার এই ফ্ল্যাটটা সার্চ করাবেন তাই তো পুলিশের অনেক বড় কর্তা আপনার বন্ধু কিন্তু পুলিশের কোনো ক্ষমতা নেই বিনা অভিযোগে কারো বাড়ি সার্চ করার পুরনো আমলের দামি জিনিস বিদেশে নিয়ে যাওয়া বেআইনি সেটা নিশ্চয়ই জানো আই ডোন্ট কেয়ার রাজা আমি তো তোমার কথার মাথা বন্ধু কিছুই বুঝতে পারছি না আরে কি জিনিস চুরি গেছে সেটা বুঝতে না পারলে একটা লোককে চোর বলি কি করে কিন্তু ও নিজে আমার কাছে স্বীকার করেছে হয়তো সেটাও মিথ্যে কথা তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করতে চাইছে আরে বাড়ি মালিকই তো বলছে ও ঘরে দামি জিনিস কিছু ছিল না আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও কিছু একটা পেয়েছে ঘরে ঢুকেই ওর অভিজ্ঞ নজরে সেটা পড়েছে তাই ও আমাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল এটা তো তোমার অনুমান ডেফিনিট কোনো অভিযোগ না থাকলে কারুর বিরুদ্ধে কোনো স্টেপ নেওয়া যায় না আমি তো অলরেডি খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করে দিয়েছি অসিদ্ধর লোকটা কেমন তার বিরুদ্ধে আগে কোনো বেআইনি কাজের অভিযোগ আছে কিনা আজকে রাত্রের মধ্যেই তুমি সব খবর পেয়ে যাবে আচ্ছা গোয়াতে এখন আইজি পুলিশ আমাদের ডিসেল বানা হ্যাঁ ডিসেল বার ফোন নাম্বারের অ্যাড্রেসটা আমাকে দাও তো দীপা তুমি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকবে শুধু আমি যা প্রশ্ন করব তা তুমি মনে করার চেষ্টা করবে ছোট খাটো খুঁটি নাটি সব কিছু যে চকচকে জিনিসটা দেখে আমি সিঁড়ি দিয়ে তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে পড়ে গেলাম সেটা যে সামান্য ছোট্ট একটা প্রিজম তা তোমরা কখন জানলে ডাক্তারের মুখ থেকে যখন শুনলাম আপনার শরীরের দিকে কোনো ভয়ের কারণ নেই তখন আমরা স্বস্তি পেলাম ওটার কথা আমাদের কারো মনেই ছিল না আমরা যখন বারান্দায় চা খাচ্ছি এমন সময় আবার কথা উঠল আর সিঁড়ির ল্যান্ডিং এ গিয়ে দেখলে সেই চকচকে জিনিসটা একই রকম ভাবে পড়ে রয়েছে এবং সেটা দামি নয় সেটা সামান্য একটা প্রিজমের টুকরো হ্যাঁ থ্যাংক ইউ দীপা তার মানে অসিদ্ধর আগে থেকে জানত যে ওটা সামান্য একটা প্রিজমের টুকরো এবং শুধুমাত্র আমাকে বিভ্রান্ত করার জন্য অসিতি ওখানে জিনিসটা রেখেছিল আচ্ছা তোমরা দ্বিতীয়বার মানে তুমি আর বিমান যখন অসিতকে নিয়ে ছাদের ঘরে গেলে তখন কি কি হলো আমায় পুরোপুরি বলো অনেকক্ষণ ধরে উনি একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস আর একটা কাঁচের মতো জিনিস দিয়ে ঝিনুক পুঁতির মালা পুরনো কাগজ বই খাতা সমস্ত পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন আমি আর বিমান বোর হয়ে গিয়ে বললাম কি গরম এই ঘরটাতে আপনার আর কতক্ষণ লাগবে কষ্ট না করলে কি কেষ্ট মেলে আপনি বরং আমাদের হয়ে আরেকটু কষ্ট করুন আমি আর বিমান একবার কাকাবাবুকে দেখে আসি চলো চলো 
তুমি আর বিমান যখন নিচে নেমে এলে আমায় দেখতে সেই সুযোগে অসিদ ধর ঘর থেকে অনায়াসে কোনো দামি জিনিস সরিয়ে ফেলতে পারে তাই না जेल खाटी चुरी डाकतर तर नाम उठे पड़ार लोक ता निझंझट बोले जाने तब से खुब एक पड़ार लोकर संगे मेलामेशा करना से प्राय विदेशे जाए সেখানে তার ব্যবসা আছে ইভেন পাসপোর্টেও তার কোনো গোলমাল নেই সে আবার শিগগিরই বিদেশে যাবে তার টিকিট পর্যন্ত কাটা আছে এরকম একটা লোককে পুলিশ কোনো কারণেই তো ধরতে পারে না 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 আমি তোকে গ্রেপ্তার করতে বলছি না তাহলে তুমি এরকম একটা লোককে সন্দেহ করছো কেন দেখো সন্দেহ যখন একবার আমার মনে জেগেছে তখন তার একটা কারণ আছে ও হ্যাঁ ভালো কথা আজকে আমি বীরভূমের এসপিকে টেলিফোন করেছিল মজার কথা কি জানো এসপির নাম চঞ্চল দত্ত সে নাকি বীরভূমের ওই রাহ পরিবারের দুঃসম্পক্ষের আত্মীয় তো নবাবের দেওয়া পান্নার মালাটার কথা চঞ্চল দত্ত জানে পান্না নয় ওটা চুনির মালা চুনি হচ্ছে লাল রঙের আর পান্না সবুজ চঞ্চল বোধ গুলিয়ে ফেলেছে যাই হোক চঞ্চল ওই মালাটার কথা শুনেছে এখন তো ওটার দাম কয়েক কোটি টাকা আজও তো মালাটা কেউ খুঁজে পায়নি বাড়িটা এখনো ভাঙা চলছে হয়তো কোনো দেওয়ালের গর্ত থেকে কোনো কুলি মজুর পেয়েও যেতে পারে আমি চঞ্চলকে নজর রাখতে বলেছি বেশ ভালো কথা আরে থ্যাংক ইউ বৌদি থ্যাংক ইউ কি ব্যাপার পুত্রকে দেখছি না যে আজ পরীক্ষা শেষ হয়েছে বন্ধুদের সঙ্গে একটু সিনেমা দেখতে গেছে ফিরতে রাত হবে আমাদের সন্তুবাবু বেশ বড় হয়ে গেল দেখছি হ্যাঁ আপনারা কথা বলুন হ্যাঁ হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম অসিদ্ধর লোভের বসে যদি ওখান থেকে ছোটখাটো কোনো জিনিস হাত সাফাই করে নিয়েই থাকে তা নিয়ে তোমার এত মাথা ঘামাবার দরকারটা কি বিমান তো কোনো অভিযোগ করেনি সেটা ঠিক আমার মাথা ঘামাবার কোনো দরকার ছিল না কিন্তু আমার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করেছে কেন সেটা জানতে হবে না ও কয়েক হাজার টাকা দিয়ে বিমানের কাছ থেকে কয়েকটা পুরনো জিনিস কিনেছে বিমান তাতেই খুশি আমার মাথায় চোট লাগলো আমার পায়ের একটা নোক উল্টে গেল আর আমি মাথা ঘামাবো না কাকাবু এই অসিদ্ধকে কিন্তু কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া চলবে না যা করার মাথা ঠান্ডা রেখে করতে হবে মনে হচ্ছে লোকটা খুব ইন্টেলিজেন্ট তোকে কাল একটা কাজ করতে হবে কি কাজ তুই লোকটাকে সারাদিন ফলো করবি ও কোথায় যায় কার কার সঙ্গে দেখা করে সব নোট করবি কিন্তু লোকটাকে আমি চিনবো কি করে দাঁড়া হ্যালো রাজা রায় চৌধুরী স্পিকিং সরি সরি মিস্টার রায় চৌধুরী আপনি যখন রাগারাগি করছিলেন না সেই সময়কার আপনার মুখটা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল কিনা সেই জন্য হাসি পেয়ে গিয়েছিল আর কি যাই হোক ভেবে চিন্তে কিছু পেলেন না কিছু পাইনি অনেকের মুখে শুনেছি আপনার নাকি দারুণ বুদ্ধি এবার তাহলে আপনাকে টেক্কা দিলাম কি বলুন আমার চেয়ে যাদের বুদ্ধি বেশি তাদের আমি শ্রদ্ধা করি তোমার কাছে হেরে গেলে আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাব তবে তিনতলার ঘরটা তুমি আর আমি যদি একই সময় ধরে খোঁজার অবকাশ পেতাম তাহলেই আসল বুদ্ধির পরিচয় হতো তুমি অন্যায়ভাবে আমাকে আগে ভাগে সরিয়ে দিয়েছ সে চান্স আমাকে নিতেই হয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটা অ্যাডভান্টেজ নিয়েছি বলে আপনাকেও একটা অ্যাডভান্টেজ দিচ্ছি আপনার চিন্তার বোঝা খানিকটা হালকা করে দিচ্ছি ওই যে সিরাজুদ্দোল্লার দেওয়া চুনির মালার কথা শোনা যাচ্ছে না সেটা কিন্তু আমি নিয়ে নি মালা জাতীয় কোন কিছুই যে আমি নিয়ে নি এই বিষয়ে আপনাকে আমি ওয়ার্ড অফ অনার দিতে পারি মালাটা ছিঁড়ে পাথরগুলোকে আলাদা করে নিলেও তার দাম একই থাকে 
পাথরগুলোকে আলাদা আলাদা করে লুকিয়ে রাখা তো আরো সহজ चलो जो सामने फिर गए फलो कर फलो कर भाड़ा जो लागे देव अपनी टैक्सी चलाब तई तो देखु ना ए दया चलु গাড়িটাকে ফলো করো বউবাজারের কথা যেতে হবে কিছু বললেন না তো বউবাজার রাস্তাটা তো শিয়ালদা থেকে আরম্ভ করে ডাল হাউসে দিয়েছে শিয়ালদা থেকে শুরু করুন ডাল হাউসি পর্যন্ত চলুন আর একটা কথা শুনে রাখুন কোথায় যাচ্ছি কেন যাচ্ছি দয়া করে এইসব প্রশ্ন করবেন না আইন দিচ্ছি
Yes. Raja Rajodri on the line. Party Bow Bajar RC Chandra and Sons Jewelers take a period. I connect a bank it with it. Take a chip. Do not Okay. सामने डान दिखे दुकान सामने रखे तो डान दिखे दान दान तार लगे एक तो भालू की चुदा का नहीं सब की दागा चिन भालू क्वालिटी की चुद नियासुन तो वाला आपने एक तो बोसुन सर अम्म एक खुनी नियास चिन हाँ भालू देखा आंधे Hello, Silver Travels. Mr. Chatterjee, I'm going to ask you a question. Is your ticket ticket confirmed? Oh no, Rajdhani Express is chai. No, no, chair can not. Sleeper. That's right. ओके आमिर सुनने वाला आज आवारा अपने की फोन कोड थैंक यू वाफ अगेन इट्स रियली ब्यूटीफुल मिस्टर थार शर्ल इज द बेटर लेट्स मेक ए मूव नाउ
তুই কিন্তু আগা গোড়া দারুণ উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিস কোন পেশাদার গোয়েন্দাও এত ভালোভাবে কাজটা করতে পারত না টুনির মালাটা যে অসিত ধরে নিয়েছে সেটা তো বোঝা গেছে সেই মালাটা আছে ক্রিনভিউ হোটেলে এক বিদেশি মহিলার কাছে ও মালাটা নকল নকল কি করে জানলে অসিত ধর অতি চালাক ও জানতো ওকে ফলো করা হবে তাই আগা গোড়া তোর সঙ্গে মজা করেছে বউবাজারে গয়নার দোকানে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে সেখানে ও কয়েকটা আংটি নিয়ে দর করছিল আর ব্যাংকে কোনো টাকা কিংবা চেক জমা করেনি শুধু দু টাকা তুলেছে এত সব জানলে কি করে সাদা রঙের অ্যাম্বাসেডার গাড়িটা দেখিস নি হ্যাঁ দেখেছি ওটা কাদের গাড়ি পুলিশের গাড়ি আমি তো হয়েছিলাম গুন্ডাদের সানগাছপাড়া লোকগুলোকে তোমার গুন্ডা মনে হয়েছিল অনেক সময় গুন্ডা আর সাধারণ পুলিশের চেহারায় তফাৎ বোঝা যায় না সাদা গাড়িতে সাদা পোশাকের পুলিশ ছিল পুলিশ ছিল তাহলে কাকাবাবু তুমি আমাকে পাঠালে কেন পুলিশ যে যাবে সে তো আগে জানতাম না অমিও বলেছিল অসিতের ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারবে না তবুও সে গোয়েন্দা দপ্তরে বলে অসিতের পেছনে লোক পাঠিয়েছিল আমি পরে জেনেছি তোর যাতে কোনো বিপদ না হয় সেদিকেও নজর রেখেছিল পুলিশ যাই হোক তুই যেমনভাবে দেখেছিস তেমনভাবে তো আর পুলিশ দেখতে পারে না তুই তো একজন পাকা ডিটেকটিভের মতো কাজ করেছিস পুলিশ তো এতগুলো ছবি তোলেনি টুনির মালাটা নকল আমি নিজে মেয়েটির সঙ্গে গ্রিন ভিউ হোটেলে গিয়ে দেখা করে এসেছি মেয়েটির নাম এলিজাবেথ হেব্রান আমেরিকান সিটিজেন এখন যাবে লন্ডনে অসিতের সঙ্গে ওর পরিচয় লন্ডনেই হয় ও কলকাতা দেখতে এসেছে অসিত মেয়েটিকে যে মালাটি উপহার দিয়েছে সেটা চুনিত নয় আসল পাথরও নয় ছুটো তোকে ঠকাবার জন্যেই অসিত ধর অমনভাবে দেখিয়ে দেখিয়ে মালাটা ওকে দিয়েছে তাহলে অসিত ধর বীরভূমের সেই পুরনো বাড়ি থেকে কি চুরি করেছে কি সন্তুবাবু আজ সারাদিন কেমন কলকাতা দেখা হলো মাঝে মাঝে ঘুরে ঘুরে শহরটা দেখে নেওয়া ভালো কি ভেতরে আসতে বলবে না হ্যাঁ আসুন আসুন ভেরি ব্রাইট বয় নমস্কার মিস্টার রায়চৌধুরী নমস্কার বসো সন্তু তুমি এসে বসো এখানে আমি কিন্তু এখনো বুঝতে পারিনি যে আলীনগরের পুরনো বাড়ি থেকে তুমি কি নিয়েছ আপনি তাহলে হার স্বীকার করছেন আপনি বিখ্যাত লোক অনেক সব রহস্যের সমাধান করেছেন বলে শুনেছি আপনার মুখে হার স্বীকার করার কথাটা শোনা একটা নতুন ব্যাপার কি বল ও বাড়ি থেকে তুমি কিছু নাও নি তাহলে হ্যাঁ নিয়েছি অবশ্যই নিয়েছি এবং সে কথা তো আমি আপনার কাছে আগেই স্বীকার করেছি কিন্তু প্রশ্নটা হল কি নিয়েছি আর কোথা থেকে নিয়েছ আপনার কি মনে আছে মিস্টার রায়চৌধুরী আমি বিমানকে বলেছিলাম তার পাগলা দাদুর ঘরের খাটটার চারটি পায়া বেশ দামি ইটালির ফ্লোরেন্স শহরের ধনীরা এই ধরনের খাটের পায়া ব্যবহার করত দুশো আড়াইশো বছর আগে ওই খাটের পায়াগুলোর মাঝখান থেকে খোলা যায় ভেতরে গর্ত থাকে সেই গর্তে গৃহকর্তারা তাদের দামি দামি জিনিস লুকিয়ে রাখত নবাবের দেওয়া চুনির মালাটালা একদম বাজে কথা ইরে জহরত নিয়ে যারা কারবার করে তারা গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ওরকম কোন চুনির মালার কথা শোনেনি আমার ধারণা নবাব সিরাজুদ্দোল্লা যদি সেরকম কোন মালা দিয়েও থাকেন তাহলে সেটা ওই বাড়ির কোন পূর্বপুরুষ পঞ্চাশ ষাট বছর আগেই বিক্রি করে দিয়েছিল হ্যাঁ আমারও তাই মনে হয় অমন একটা মালা ও বাড়ির দুঃসম্পর্কের আত্মীয় এক পাগলের ঘরে থাকা সম্ভব নয় ঘাটের ওই পায়গুলো দেখি আমার সন্দেহ হয়েছিল ওর মধ্যে কিছু লুকোনো থাকতে পারে এখন ঠাটটা তো ভারী তুলে পায়গুলো ভালো করে দেখতে গেলে খানিকটা সময়ের দরকার 
সেই জন্য কিছুক্ষণের জন্য আপনাকে ওই ঘর থেকে সরিয়ে দেওয়ার দরকার হয়ে পড়েছিল তাই জন্য আপনাকে আচার খাইয়েছিলাম আমি দুঃখিত পুরনো কথা বাদ দেওয়া অসিত খাটের পায়ার ভেতর থেকে কি পেলে তাই বলো ধুলো জমে গেলেও এগুলো শোনা এক একটা রোজন কম করে চার ভরি হবে আর প্রত্যেকটা ক্রুসিফিক্সের পেছনে সেন্ট জোসেফ চার্চ গোয়ার মোহর মারা আছে এইগুলো কি বলতে পারেন মুক্ত দ্যাটস রাইট ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট আমি এগুলো গয়নার দোকানে দেখিয়েছি পুরনো খবরের কাগজ ঘাটলে দেখতে পাবেন চল্লিশ বছর আগে গোয়ার সমুদ্রের ধারে এক ধরনের ঝিনুক থেকে মুক্ত পাওয়া যাচ্ছিল তাই নিয়ে খুব হইচই পড়ে গিয়েছিল দলে দলে লোক ছুটে গিয়েছিল গোয়ায় ঝিনুক করে বা ধুম পড়ে গিয়েছিল বিমানের এই পাগলা দাদু প্রচুর ঝিনুক কুড়িয়েছিলেন তার থেকে এই বারোটি মুক্ত তিনি পেয়েছিলেন সেই জন্য এই ঘরে এত ঝিনুক আগে হ্যাঁ আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম পুঁতি আসলে মুক্ত পেও ঝিনুকগুলো উনি ফেলেননি এরকম চার পাঁচশোটা ঝিনুক খুললে তবে একটা মুক্ত পাওয়া যায় জাপানে তো এরকম মুক্ত আকচার পাওয়া যায় এবং এগুলোর এক একটার দাম সেখানে কত হবে বড় যে ছশো টাকা রেগুলারি রাও ওগুলো কাউকে দিয়েও যাননি কেউ খুঁজেও পায়নি তাহলে এগুলো আবিষ্কারের কৃতিত্ব আমারই অবশ্যই বিমানরা এগুলোর অস্তিত্বই জানে না ওই কাঠের পায়াগুলো হয়তো বিক্রি করে দিত কোনো কাঠের মিস্ত্রির কাছে সুতরাং এগুলো অসিত ধরেরই প্রাপ্য মিস্টার রায় চৌধুরী আমি চোর নই অন্যের জিনিস আমি নেব কেন এই চারটি ক্রুসিফিক্স আর বারোটা মুক্ত দাম অন্তত কয়েক হাজার টাকা তো হবেই আপনি এগুলো বিমানকে দিয়ে দেবেন আমি দেব কেন তুমি নিজেই দিয়ে এসো আপনি দিলে আবিষ্কারের কৃতিত্বটা আপনিও খানিকটা পেতে পারেন আপনি বলবেন যে আপনি সন্দেহ করেছেন বলি ওগুলো আমি ফেরত দিয়েছি আমি তো কৃতিত্ব চাই না আমি তো স্বীকার করেছি যে আমি তোমার কাছে হেরে গিয়েছি তবু আপনি এগুলো আপনার কাছে রেখে দিন আমি পনেরো তারিখে লন্ডন ফিরে যাচ্ছি একটু ব্যস্ত থাকবো হয়তো ওদের সঙ্গে আমার দেখা করা হয়ে উঠবে না আপনি একটা টেলিফোন করে দিলে বিমান নিজেই এসে নিয়ে যাবে আমি জানি সন্তুর মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে ওই খাটের পায়ের মধ্যে আরো কিছু ছিল কি আরো কোনো দামি জিনিস যেটা আমি নিয়ে পালাচ্ছি কে সন্তু আমার সার্চ করে দেখবে নাকি ছি ছি কি যে বলছো অসিত তুমি তো নিজের থেকে ওই দামি জিনিসগুলো ফেরত দিয়ে গেলে অন্য কেউ হলে হয়তো দিত না কেউ জানতেও পারত না খাটের পায়ের মধ্যে অন্য আর কিছু ছিল না এটা ধ্রুব সত্যি এ বিষয়ে আমি ওয়ার্ড অফ অনার দিচ্ছি নমস্কার সরি ভেরি সরি আপনার খুব লেগে গেল আমি দেখতে পাইনি ভেবেছিলাম আগে গিয়ে দরজাটা খুলে দেবো তুমি তোমার কাকাবর হয়ে শ্রদ্ধা তুলে নিলে তাই না স্মার্ট বয় আমি তোমাকে এর জন্য ক্ষমা করে দিলাম সত্যি খুব বুদ্ধিমান আমাদের জব্দ করে দিয়ে গেল কাকাবু অসিত ধর কি খ্রিস্টান সবসময় বাইবেল নিয়ে ঘরে কেন আমি সারা দিন ওনাকে ওই বইটা পড়তে দেখেছি খুব ভক্ত খ্রিস্টান কি বললি 
বলছি অসিদ্ধার কি খ্রিস্টান এইমাত্র ওর বাক্সটা খুলে গেল দেখলাম শুধু একটা বাইবেল আর বাইবেলটা আকারে একটু বড় কি বললি বাইবেল হুম আকারে একটু বড় পৃথিবীর সবচেয়ে প্রথম ছাপা বই আমি এনসাইক্লোপিডিয়াতে পড়েছি সে বই এখন আর পাওয়া যায় না কালেক্টার সাইটেন কিছুদিন আগে একটা পাওয়া গিয়েছিল লন্ডনে নিলামে দর উঠেছিল দশ কোটি টাকা জোহান গুটেনবের্গ এর বাইবেল পৃথিবীর প্রথম ছাপা বই নয় সাহেবদের আগে জাপান এবং কোরিয়াতে লোকেরা কাচের টাইপ দিয়ে বই ছাপাতে শিখেছিল জোহান গুটেনবের্গ ছিলেন একজন জার্মান তিনি প্রথম মেটাল টাইপ আবিষ্কার করেন এবং সেই টাইপ দিয়ে বই ছাপানো হতো এতকাল তাই চলেছে গুটেনবের্গ ছিলেন সত্যিকারের প্রতিভাবান কিন্তু তার ছিল অর্থাভাব অন্যের কাছ থেকে ধার করে তিনি একটি প্রেস বানিয়েছিলেন নিজের আবিষ্কার করা মেটাল টাইপ দিয়ে কয়েকটি বাইবেল ছাপানোর পরই তার প্রেস বিক্রি হয়ে যায় ইংরেজি চোদ্দশো সালে ছাপানো সেই প্রথম কয়েকটি বাইবেল পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্লভ বই অসিত কোথায় অসিতকে ডাকো বাবু তো এইমাত্র চলে গিয়েছেন কোথায় বিলেটে বিলেট গিয়েছেন কখন এই কিছুক্ষণ আগে ওনার তো তারিখ লন্ডন যাওয়ার কথা ছিল আমি যতদূর জানি আজকে রাত সাড়ে বারোটায় একটা একটা লন্ডনে ফ্লাইট আছে আমরা যদি এক্ষুনি যাই ওকে ধরে ফেলতে পারবো আর যদি ট্রেনে করে দিল্লি কিংবা বোম্বে চলে যায় সেখান থেকে প্লেনে ওঠে ট্রেনের টিকিটের কথা বলছিল কার সঙ্গে যেন টেলিফোনে সকালবেলায় ট্রেনে গিয়ে থাকলে এখন আর তাকে ধরার কোনো উপায় নেই তাহলে দিল্লি আর বম্বে এয়ারপোর্টে জানিয়ে রাখতে হবে তবু একবার দমদম গিয়ে দেখা যাক হয়তো ওই ট্রেনে টিকিট কাটার ব্যাপারটা আমাদের একটা ধোকা দেওয়ার চেষ্টা চলো Passengers traveling to London on British Airways flight VA142 are requested to proceed to the departure area to complete immigration and customs formality and further proceed to the security enclosure for personal and handbag and check. Oshitir Obhig Gochok Ak Nojari Chine Chhe. Lajin Bhashai Lekha Aar Pratik Patai Hathi Aka Rongin Chobi. Bagnada Dui Bujanbarke Bible Chha Pirenko Thun? Goa, St. Joseph's Church. আমার আগেই মনে পড়া উচিত ছিল গুদেনবেগের বাইবেলের একটা কপি খুব সযত্নে গোয়ায় সেন্ট জোসেফ চার্চে রাখা ছিল অনেক বছর আগে খুব রহস্যজনকভাবে সেটা উধাও হয়ে যায় অনেক বইতেই লেখা আছে খুব সম্ভবত যিনি তোমার পাগলা দাদুর গুরু ছিলেন তিনি বইটা সরিয়েছিলেন হয় তিনি বইটা বিক্রি করতে চাননি কিংবা পারেননি তিনি মারা যাবার পর ওই বইটা তোমার পাগলা দাদুর কাছে আসে British Airways announces the departure of their flight VA-142 to London. Passengers are requested to proceed to the aircraft. British Airways ki uran liye ek chaar do ab London jane ke liye tayar hai. Yatriyo se nivedan hai ki bhe vimaan ki oor prat thaan kare. British Airways is BA Action Bialish Vimaan akhun London jaba jane to hi. Yatri de ponurut kara ho chhe vimaane aashun prohu kote. Moshite shoti shaho sa chhe. আমার বাড়িতে আমার সামনে ও সেই বাইবেলটা নিয়ে বসেছিল অন্য জিনিসগুলো ফেরত দেওয়ার নাম করে ও আমাকে ধোকা দিয়ে গেল সন্তু যদি জুতোর দোকানের অত ভালো ছবি না তুলত আর বাইবেলটার কথা আমাকে না বলতো তাহলে তো আমি কিছুতেই ধরতে পারতাম না সারা দিন ও বাইবেলটার সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছি কেউ কিচ্ছু সন্দেহ করেন
অসিত বাইবেলটা দাও শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন তাল কিন্তু একটু দেরি করে ফেলেছেন যে আমি এক্ষুনি এক রাত্রে উঠে যাব আমাকে আটকাবার ক্ষমতা আপনাদের নেই বইটা জাতীয় সম্পত্তি একশো বছরের বেশি পুরনো কোন বই দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া যায় না এটা বেআইনি আপনার আইন আমাকে কোনোভাবে টাচ করতে পারবে না মিস্টার রায় চৌধুরী বইটা না দিলে আমি আপনাকে অ্যারেস্ট করব তার আগেই আমি এই বইটাকে পুড়িয়ে ফেলব না তার প্রয়োজন নেই ওই বইয়ের মর্ম অসিত জানে আমি জানি অসিত ওই বইটা নষ্ট করতে পারবে না বইটা দাও অসিত না আমি দেব না আমি কিছুতেই দেব না এটা আমি খুঁজে পেয়েছি এত বছর ধরে ওখানে পড়েছিল কেউ খুঁজে পায়নি এটা আমার আবিষ্কার দাও অসিত বইটা দাও আপনি এগুলো আপনাকে আমি খুন করে ফেলবো আমি জানি অসিত তুমি মানুষ খুন করতে পারবে না ওইটা আমাকে দাও এটা জাতীয় সম্পত্তি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে এটা জমা থাকবে সারা দেশের মানুষ এটা দেখতে পাবে তুমি তো এটা আবিষ্কার করেছো তাই আবিষ্কারক হিসেবে তোমার নামই লেখা থাকবে তোমার জন্যই তো আমরা এটা পেলাম